ciao a tutti e buon qualsiasi cosa voi state facendo questo è uno dei video, eh, il primo di una serie di video che vorrei cominciare a fare che riguarda consigli, pensieri, notturni, diurni, in qualsiasi momento della giornata insomma quando mi vengono, senza tagli, senza colonne sonore e come se fosse tutto al vivo quindi ovviamente allora io che cosa voglio fare eh, in questo video voglio consegnarvi un libro che sto leggendo l'autore è Mauro Scardovelli e il libro si chiama si intitola l'amore è un'azione come abbandonare l'ego e tornare a te stesso in un momento difficile abbiamo due possibilità, diventare distruttivi e lamentarci oppure costruire la versione migliore di noi stessi. Edito di Rizzoli e dietro c'è scritto questa cosa. Questo non è solo un libro di crescita personale come tanti, potenzialmente utili ma insufficienti a imprimere una svolta radicale della propria vita. Questo libro è un vero e proprio corso che, passo dopo passo, guida ognuno di noi lungo l'arduo cammino della conoscenza e della cura di sé. Ora vorrei leggervi un pezzo di quello che c'è scritto all'interno della, della copertina anche, ok, quindi così in modo che così si parla di un libro, non solo dalla copertina, ma anche da quello che c'è scritto dentro, dal contenuto. L'amore è un'azione, semplice, così come il cambiamento, così come qualsiasi atto trasformativo. Viviamo nella società del tutto e subito, dove ogni cosa ci viene presentata come comoda, eternamente a portata di mano, ma questa non è che un'illusione. Dietro ogni conquista, personale e sociale, c'è invece un lavoro, un percorso, ci sono delle scelte. Con le sue parole semplici e dirette, Mauro Scardovelli ci spiega i motivi per cui oggi ci troviamo disallineati rispetto al mondo in disarmonia con noi stessi e con le persone che ci sono più care e non aggiungerei anch'io i motivi per cui abbiamo lasciato che l'ego tossico prevalesse sull'anima che rappresentasse invece il nostro più genuino impulso vitale arrendersi all'ego significa tradire la nostra vera natura significa fallire nel compito che ci è dato dalla nascita diventare chi siamo come praticamente il compito è stato dato dalla nascita, viene citato da Hillman, viene ipotizzato da Hillman come il Daimon, James Hillman, un, an un altro grandissimo um, psicoanalista e eh, alunno di, eh, di Jung, eh, che appunto dice che noi abbiamo un Daimon dentro di noi che è praticamente la nostra vocazione e qui appunto lo riprende Mauro Scardovelli uh, ehm, c'è dato da nascita diventare chi siamo significa nel migliore dei casi condurre una vita mediocre falsa, banale, spenta senza senso quindi praticamente sopravvivere una sopravvivenza ma la luce va bene ecco, intanto, vabbè, poi. La buona notizia è che possiamo sostituire le pratiche che favoriscono l'espansione dell'ego con quelle di cui si alimenta l'anima. Quindi ego e anima, sono due cose differenti, a condizione però di imparare come funzioniamo e di essere disposti a usare disciplina e volontà per perseguire un vero cambiamento. A condizione soprattutto di renderci conto che nessuno può farlo al posto nostro che siamo noi gli unici responsabili di questa scelta se decideremo di percorrerla non importerà cosa ci è capitato nel passato non importerà quale sia il karma o il copione personale e familiare anche il più tragico che portiamo sulle spalle subito nel qui e ora potremmo metterci in cammino verso una vita autentica e piena di amore. Allora io vi dico già che questo libro è ehm, Mauro Scardovelli nello scrivere questo libro usa 
termini e interrogativi eh, molto eh, semplici che sono alla portata di tutti anzi che eh, secondo il mio punto di vista creano un po' eh, l'entusiasmo la, la voglia di conoscere e lo stupore di un bambino quindi non è letteratura per bambini bensì è un linguaggio che eh, secondo me Uh, va a comunicare con il nostro bambino interiore perché è inutile secondo me noi il bambino interiore ce lo teniamo ma a volte lo uh, sopprimiamo perché pensiamo alle problematiche della nostra vita problematiche che sono superficiali come spiegherà nel libro allora chi è Mauro Scardovelli? adesso passiamo al profilo dell'autore Mauro Scardovelli è psicoterapeuta giurista e musicoterapeuta, quindi anche un giurista, è stato professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Genova e docente di musicoterapia al CEP di Assisi. Ha svolto per oltre 30 anni la professione dello psicoterapeuta, per oltre 30 anni. Nel 1998 fondò l'associazione ALEF, Umanistica Biodinamica, ente di formazione e counseling per l'evoluzione e la crescita personale e della consapevolezza, tra virgolette di cui io sono socio perché insomma ho messo fatto l'associazione a questa ehm, a questa associazione 20 euro l'anno ragazzi per contribuire un po' alle diciamo contribuire un po' alle spese alle ricerche di questa associazione e poi la luce sta scaricando mi sa, e poi Uh, da Alef nel 2019 nasce il progetto unialef.it quindi il sito è unialef unialeph unialep con l'h finale.it libera università popolare per attuare la costituzione italiana ovviamente spazio di riflessione e formazione che pone al proprio centro dello studio al proprio centro lo studio della psiche umana individuale e collettiva i rapporti tra psiche ed economia le pratiche per uno sviluppo delle relazioni umane fondate sulla giustizia e sulla solidarietà i video tratti dalle sue lezioni e dai suoi seminari hanno raggiunto ormai milioni di di visualizzazioni quindi lo potete trovare anche sul canale youtube Mauro Scardovelli e questo è il consiglio di oggi questo libro io ho preso anche alcuni appunti e oltre a consigliarvi questo libro vi consiglio un metodo tra virgolette green eh, per le vostre letture notturne e che mh, diciamo Uh, è semplice da attuare e costa poco allora per non sprecare corrente guardate un po' questa qui è una lampadina a batterie ok e adesso accendo un attimo la luce perché voglio infatti far vedere questo consiglietto la luce è un po' verde vedete? allora praticamente funziona così questa lampadina va a batteria io l'ho appesa al muro senza fare buchi sul muro quello lì è praticamente un appendi abiti o qualcosa ehm, adesivo attaccato al muro e poi ci ho fatto il nodo ecco qua questa qui si accende e si spegne tirando il filo va a batterie potete metterci anche batterie ricaricabili ecco qua e avete la luce per la lettura dei libri di notte notturna libri come l'amore è un'azione come abbandonare l'ego e tornare a se stesso di Mauro Scaldovelli appunto eccolo qui il libro ve lo consiglio e vi consiglio anche di vedere ad integrazione i video di Mauro Scaldovelli su youtube quindi per me è ora di andare a dormire dopo aver letto qualche pagina di questo libro sono arrivato quasi a metà a pagina 103 sono 250 pagine sì. Quindi per me è notte, buonanotte, per voi qualsiasi cosa state facendo buon e ci vediamo al prossimo video.
col prossimo consiglio o pensiero e qui ce ne stanno parecchi di pensieri che ho scritto vi posso fare un ecco qua guardate qui questi qui sono delle cose che ho scritto che mi sono programmato di cui vorrei parlarne ma non qui non su youtube sulle live di twitch su alcune live di twitch tra un po quando avrò sistemato eh, tutto quanto eh, il programma di quello di cui voglio parlare quindi sarà un progetto interessante saranno mi, mh, saranno dei pareri insomma da, da ricercatore come mi piace essere e, e niente vi auguro buon tutto e ci vediamo al prossimo video oppure live sul mio canale twitch raffo tv con lo zero ovviamente quindi bella raga alla prossima